欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战财富密码人尽皆知，三月新代言已霸气揭晓，肖战事业太顺。近日，肖战各大领域都是捷报频传，其中在代言商务这一块。肖战也顺利更新，三月新代言已经霸气揭晓，就是深受青年朋友们喜爱的元气森林。肖战真不愧是财富密码，可以说是人尽皆知。值得一提的是，目前品牌方已经开启了预告，一十六日就会官宣，拭目以待。据悉，青年演员肖战财富密码的小秘密人尽皆知，三月新代言已经霸气揭晓。就是在饮料领域知名度非常高、人气很旺的元气森林，多次登顶销售榜单，和肖战的合作也必定是强强联合。当然，目前品牌方只是在预告，一十六日就会和大家揭晓，届时新物料都会陆陆续续安排上，非常期待和开心。从粉丝们的反响来看，大家都非常期待。也不禁感叹一下肖战强大的商业价值和人格魅力。代言商务一直都在更新，涵盖衣食住行各个领域，这就是肖战的实力。不仅如此，肖战主演的作品也捷报频传，新电影《射雕英雄传》全球同步上映，新剧《藏海传》也成为爆款。肖战太火了！总之，恭喜肖战！看到这样的场面，非常开心。作为小飞侠。只要确切官宣，就会大力支持，这是一直以来的态度。这是对肖战的高度认可，希望肖战继续努力，保持初心，在未来的演艺道路继续为观众们带来更多的精彩表现。肖战从始至终都值得信赖，不接受反驳。肖战值得信赖，未来可期。《藏海传》二十一位演员已知。人物关系引热议，肖战是第二个郭靖。由肖战、张静怡主演的《藏海传》目前正在紧锣密鼓的拍摄中，而随着时间的推移，除两位主演外的演员阵容也逐渐浮出水面。目前《藏海传》的已知阵容总共有二十一位，除了饰演藏海智奴的肖战和饰演香案茶的张静怡外，参演人员还有周琦、黄觉、于南、乔振宇、田小杰。沙宝亮、梁超、邢民山、杨雨桐、邵问、杨帆、应世明、宋元溥、钟汉良、陈妍希、白冰、王艳辉、张彤、刘朝。单从演员名来看，这阵容看点是真的多。首先不得不提的，自然就是剧中饰演男主藏海智奴父母的钟汉良和陈妍希，一位是不老男神。一位是那些年我们一起追过的女孩陈妍希，据说这两位在剧中饰演的是小时候的藏海智奴的父母。除此以外，熟面孔还有凭借《小欢喜》而走红的周琦，在剧中饰演庄之航，最近因为饰演了大理寺少卿由中朴实憨厚又机智的铲屎官陈十一角，又一次成为香饽饽。作为同时提名过金鸡奖最佳男主角和最佳男配角的演员，黄觉的作品也是非常多的，《繁花》《女心理师》《县委大院》《欢乐颂》等。而在《藏海传》中，他的角色名魏庄卢隐，饰演剧中周琦的父亲，饰演剧中张静怡母亲的香玉素缇的演员，于南二零一二年便加盟了好莱坞电影《敢死队二》，之后还参演了《吴京的战狼》，而且是一二两部。饰演永荣王爷的乔振宇自然就不必多说了，名副其实的古装美男，《隋唐英雄》《烽火佳人》《古剑奇谭》等都是大众熟知且一直会被拿出来反复看的作品。演员白冰，相信大家也是很熟悉的，他在剧中饰演的是六初，也是沧海的师傅。他的神话绝对是很多人的童年回忆。另外还有《鬓边不是海棠红》《黄图腾》等。作为歌手跨界，沙宝亮在剧中饰演的是楚怀明。小编最近一次看他的作品是在《谭松韵·景柏然的归路》中，剧中他饰演的是女主的父亲。老演员田小杰剧中饰演的是石炳文。
他的名字相信大多数人都很陌生，但《雪中悍刀行》中的魏书阳、沉默的真相里的陈明章、冰与火里的宫队长都是他诠释的角色。另外还有饰演高明的梁超，相信看过综艺《哈哈哈哈哈》的应该都认识他。还有饰演曹敬贤的邢民山，《重案六组》《星汉灿烂》里都有他的身影。还有饰演星斗的张彤，他曾在《欢天喜地七仙女》中饰演黄儿的官配黑鹰。该说不说，这阵容是真的牛，但也有网友从人物角色中发现了滑点，那就是这一部剧中肖战的藏海智奴竟然有三个师傅。咱就是说，男主确实不是谁都能当的。要学的东西是真的多，也有网友调侃这是要成为第二个郭靖呀，郭靖的师傅就不老少。当然，说归说，闹归闹，单从阵容看来，这部剧已经了不得了，再加上郑晓龙导演的加持，顶流肖战的人气，这部剧的播出相信一定非同凡响。肖战超话阅读量破五千亿，时装周一天双爆，活人粉基数让人艳羡。肖战超话阅读量破五千亿有段时间了，时装周期间超话一天双爆，活人粉基数让各家艳羡。肖战粉丝体量不可估量，肖战露脸即出圈，出圈就圈粉，谁能不爱肖战呢？超话一天好几爆。内娱目前为止也只有肖战一人能够做到。肖战在时尚圈的影响力真的被内娱低估了。肖战的国际地位及影响力绝对是让国人骄傲的存在。2023年和2024年两年的米兰时装周，他都稳稳的坐在了 Gucci 和 t o p s 的 CEO 的旁边，绝对的 C 位。今年 Gucci 的 CEO 换了人，但是肖战依然坐在他的旁边。各大媒体纷纷报道说 ，CEO 可以换，肖战的位置不能换。肖战的顶级星光和人气是实实在在看得见的存在。有人问肖战个人超话阅读量破五千亿，那是什么水平？网友回答说，那是喜欢他的人越来越多的水平。爆剧在手，实际在手，暴风是吸粉，市区第一，妥妥的全方位断层顶的水平。还有的粉丝说，我觉肖战现在的人气不是粉丝数量的问题，而是肖战自己态度的问题。他这个人真的就是太圈粉了。以此次时装周为例，肖战是唯一一个从粉丝这一侧下车的艺人。其实现场也有好多人气相对比较高的明星，他们的粉丝也都在喊他们的名字。有的艺人热情回应，有的艺人故作高冷，爱答不理。但是不管什么样的态度，没人从粉丝的一侧下车，而肖战是唯一的一个。这样珍惜且尊重粉丝的明星，怎么能不得到越来越多人的喜欢呢？喜欢了肖战的人很难爬墙，即便有些后来又有了更为喜欢的明星，但很少看到回踩的。因为肖战真的很珍惜粉丝们对他的爱，他也在尽自己所能。用各种各样的形式回馈粉丝盛大汹涌的爱。他和粉丝互动的日常 vlog 都是电影级别的水准。对待粉丝，他极其用心，从不敷衍。而打造更为优秀的自己，则是他最为炙热浪漫的回馈的方式。肖战的时代才刚刚开启，相信有更多的人在奔赴肖战而来的路上。五千亿的阅读量只是又一个起点。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。